Pozdrav svima, današnjom recenzijom započinjem potpuno novi segment na ovom YouTube kanalu, a to su testovi monitora. Naravno ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez vaše vrhunske podrške, ali i kompanije BenQ koja je odlučila da mi pruži šansu na ovom polju, zbog čega sam i vama i njima neizmerno zahvalan. A monitor sa kojim započinjem sve je zaista specijalan. Reč je o EW277 HDR modelu kojeg sudeći već po samom imenu krasi 27-inčna dijagonala i određeni vid podrške za HDR prikaz. Sama kutija otkriva nam još jedan vrlo bitan podatak, a to je ova 93% DCI P3 oznaka koja nam govori da ugrađeni panel dolazi sa vrlo širokim kolornim gamutom i pripada višem rangu u odnosu na većinu ostalih u ovoj cenovnoj klasi. Kad smo već kod te cenovne klase koja monitorima u Srbiji predstavlja možda i najvažniju karakteristiku, reći ću samo da ovaj model trenutno košta oko 25.000 dinara ili 217 eura. Međutim, mnogo je bitnije šta vi zaista i dobijate za ovaj novac. Ako krenemo od sadržaja samog pakovanja, već u startu možete vidjeti sve specijalno izdvojene delove. Od eksternog napajanja koje sugeriše malu debljinu samog monitora, preko interesantnog postolja koje se montira zavrtanjem dva šrafa, pa sve do HDMI 2.0 kabla koji omogućava da monitor odmah koristite sa maksimalnim kvalitetom prikaza. Jednom kada su sve nalepnice skinute i svi delovi iz kutije povezani i sklopljeni, red bi bio i da se upoznamo sa estetikom samog monitora. Kombinacija tzv. brade monitora na dnu u sivkastoj boji i matiranog Infinity ili Edge to Edge ekrana izgleda vrlo elegantno i u isto vreme zavarava oči da je ovdje reč o nešto većem panelu. Od sitnijih detalja koje bih ovdje izdvojio, prvo što u oko upada je ovaj stilizovani HDR taster sa čijom funkcijom ću vas upoznati kasnije u videu. Tu su još i senzor ambientalnog osvjetljenja kao i činjenica da se dezen postolja jako lepo uklapa sa dizajnerskim elementima samog monitora. Pozadina otkriva neke svoje zanimljivosti od kojih je najvažnija svakako sekcija sa konektorima. Dva HDMI 2.0 ulaza, D-Sub izlaz za slušalice, AUX ulaz za zvuk i konektor za napajanje. Tu su još i dva zvučnika od po 2 W, a sve ovo je zaokruženo prelepim dizajnom plastike koja imitira izgled brušenog metalnog panela. Kada su ergonomija i lakoća upotrebe u pitanju, ovaj model dolazi sa nekoliko ograničenja, pa tako njegov podesivi nagib donosi tek 15 stepeni u nazad i oko 5 stepeni u suprotnom pravcu. VESA mount mehanizam nije prisutan kao ni bilo kakav vid cable managementa. Sve navedeno ne mora nužno ni biti nedostatak, ali bi svakako imalo smisla na ovakvom monitoru. Ono gde ovaj monitor ipak popravlja stvar su tasteri smešteni na dno, koji omogućavaju prilično laku navigaciju kroz interfejs podešavanja, i koje možete dodatno programirati korisnim prečicama. Jednom kada monitor uključite dočekat će vas zaista impresivna vizualna prezentacija zahvaljujući odličnom 8-bitnom VA panelu koji je ovde ugrađen. Njegova mogućnost da prikaže preko 90% boja u DCI P3 spektru znači da će čak i one najfinije gradacije između nijansi biti savršeno prikazane. U isto vreme te boje nisu prenaglašene, njihova saturacija je potpuno prirodna i svemu što budete posmatrali ovde donosi dodatne detalje koje ranije možda niste ni primećivali. Ono što je možda i najimpresivnije kod ovog monitora su svakako rezultati merenja koja sam obavio kolorimetrom. Fabrički standard mod slike prilikom merenja pokazao je zaista vrhunske vrednosti kalibracije pogotovo u okvirima svog proširenog spektra boja. sRGB mod opet donosi sve to u vlastitom nešto suženom kolornom spektru. Bukvalno je prilikom manuelne kalibracije bilo potrebno samo malo redukovati crveni i zeleni kanal kako bi se pred vama našao kvalitet prikaza dostojan čak i neke profesionalne upotrebe. Međutim, ovo nije uopšte profesionalni monitor, već model kreiran samo i isključivo za multimediju. Zbog toga sam ja odlučio tako i da ga testiram povezavši na njega PlayStation 4 Pro konzolu. I ovde dolazimo do vrlo interesantne situacije. Iako je reč o panelu sa samo 8 bita po kanalu, BenQ je implementirao tzv. HDR mod koji ova konzola u potpunosti i prepoznaje. U tom modu nivo osvetljenja sa standardnih 330 nita skače na preko 400. Sve ovo sliku čini neverovatno jasnom i prepunom detalja, pogotovo ako na PlayStation uključite i super sampling tehnologiju. Pored pomenutog HDR moda, BenQ je ovde ugradio i interesantan svetlosni senzor povezan sa BI Plus tehnologijom. 
Kada je aktivirana, ova tehnologija inteligentnog podešavanja osvetljenja aktivno prilagođava prikaz slike na ekranu prema ambijentalnim uslovima. To znači da se monitor na interesantan način prilagođava o mojim izuzetno jakim studijskim reflektorima. Šta više na snimku jasno možete vidjeti koliko je slika bez aktiviranog BI Plus moda preeksponirana u objektivu moje kamere. Ja sam doduše ovu opciju držao na off prilikom igranja jer je monitor zaista sijao u igrama poput novog Metroa, God of Wara ili Far Crya sa aktiviranim HDR prikazom. U svakom slučaju, moj savjet je da svakako isprobate oba moda jer prikaz HDR sadržaja ispunjavaju dodatnim detaljima koji bi vam na regularnim monitorima verovatno promakli. Kada je upotreba na PCU u pitanju, ovaj monitor krije jedan vrlo interesantan adut u svom rukavu. Naime, HDMI 2.0 konekciju ovdje možete iskoristiti za tzv. overclock monitor. Pod uslovom da ste spremni da žrtvujete HDR mod prikaza koji će prilikom tog overclocka biti onemogućen, BenQ EW277 HDR lako možete podići na potpuno stabilnih 75 Hz osvežavanja. Ovo vam donosi vrlo solidan boost u odzivu prilikom igranja, a uz sve to u obzir treba uzeti i činjenicu da se ulazno kašnjenje na HDMI konekciji kreće ispod 5 ms, pa iako ovaj pretežno multimedijalni monitor nema neke od aktualnih gaming funkcija, lepo je vidjeti da se iz njega ipak može izvući dodatni potencijal. Naravno, ovo ćete ipak raditi na svoju ruku. Kao dugogodišnji korisnik BenQ monitora moram vam priznati da sam modelom sa današnjeg testa zaista iznenađen, ali i zatečen činjenicom koliko toga se u ovoj cenovnoj klasi promijenilo za samo par godina. Prošireni spektar boja, HDMI 2.0 konekcije, svetlosni senzori, HDR mod sa pojačanim osvetljenjem i potpunim iskorišćavanjem super sampling tehnologije. Sve su to karakteristike koje su do nedavno bile rezervisane tek za skupe 4K televizor. Kako je ovdje reč o monitoru specijalizovanom baš za multimediju, nema sumnje da je BenQ ovdje ponudio sve što bi od takvog monitora mogli poželjeti. I samim time zaslužio i moju najprestižniju hype nagradu.